আজকে দেব অধ্যায় এগারো সি সমাধান করো ডি স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল সাইন থ্রি এক্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সাইন থ্রি এক্স অর্থাৎ সাইন আকারের সমীকরণ আছে যদি এরকম আকারের সমীকরণ থাকে অর্থাৎ সাইন আকারে তাহলে এখানে আমাদের সমাধানের জন্য প্রথমে আমাদের অবশ্যই অক্সিলারি ইকুয়েশন অর্থাৎ এ এই নির্ণয় করতে হবে এরপর আছে সি এফ মানে মানে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন এরপর আছে পি আই মানে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল এরপর জি এস জেনারেল সলিউশন এখানে যে পিআইটা আছে এই পিআই নির্ণয়টাই একটু ভিন্ন ধরনের হবে এই সাইন থাকার কারণে এখন এই পিআইটা কেমন হবে তা যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমরা একটু বই থেকে দেখে নিই জিনিসটা একটু দেখে নিই এখানে বলা আছে এই যে যদি এফ অফ ডি স্কোয়ার যদি আমাদের ডি স্কোয়ার থাকে তাহলে ডি স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এফ অফ মাইনাস এ স্কোয়ার কত মাইনাস এ স্কোয়ার সাইন এ এক্স ঠিক তেমনি এফ অফ ডি স্কোয়ার যদি কস এক্স থাকে তাহলে এই যে এটা আছে এই এর সাথে হবে মাইনাস এ স্কোয়ার এ আকারে বসাবো এই যে ঠিক এখানে এরকম আছে দেখতে পাচ্ছ যে ডি স্কোয়ার থাকলে হচ্ছে মাইনাস এ স্কোয়ার তবে এই স্কোয়ারটা কিন্তু মাইনাসের উপর না এই স্কোয়ারটা শুধুমাত্র আমাদের এর উপর এভাবে আমরা সমাধান করে থাকবো ওকে তাহলে সমাধান করার সময় আমরা এটা বাকি যে তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে এটা আমরা প্রমাণটা দেখার সময় বুঝে যাব ওকে তাহলে প্রথমে আমরা নির্ণয় করবো এ ই তাহলে এ নির্ণয়ের জন্য আমরা লিখতে পারি সমাধান অথবা এখানে এখানে এ ডট ই আচ্ছা এ ই নির্ণয় করার জন্য আমরা জানি শুধুমাত্র এখানে যে ডি আছে ডি এর স্থানে স্থলে আমরা এম বসিয়ে দেব তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এম স্কোয়ার প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো এখন এম এর মানটা নির্ণয় করবো যা হবে এ ই এখন এম এর মান যদি নির্ণয় করি তাহলে হচ্ছে এখানে এম স্কোয়ার ইকুয়াল এই ফোরটা যদি ওই সাথে চলে যায় তাহলে হবে মাইনাস ফোর এরপর আমরা যদি এ স্কোয়ারটা ওই সাইডে নিয়ে যাই তাহলে ওই সাইড গেলে হবে রোড তাহলে হচ্ছে এম ইজ ইকাল টু রুট ওভার মাইনাস ফোর এখন যেহেতু ওই সাইডে নিয়েছে রুট হয়ে গেছে তাহলে এখানে একটা প্লাস এবং মাইনাস যুক্ত করতে হবে এবং আমরা জানি এটাকে আমরা রুট ওভার মাইনাস ফোরকে আমরা লিখতে পারি প্লাস মাইনাস টু আই তাহলে এম এর মান হলো প্লাস মাইনাস টু আই এখন আমরা এই হয়ে গিয়েছে এখন আমরা সি এফ নির্ণয় করবো আমরা পাশে নির্ণয় করে ফেলছি এখানে সি এফ সি এফ ওয়াই সি কাল এখন যেহেতু এখানে কাল্পনিক অংশ এবং বাস্তব অংশ আছে তাহলে এটা হবে এক অজ্যাক্স এবং সাইন এক্স এখানে তাহলে এখানে হচ্ছে এক অজ্যাক্স এক অস দেখো আছে কত টু আয়ের সাথে আছে টু তাহলে এক অস টু এক্স তারপর হবে প্লাস বি সাইন টু এক্স এটা হবে সি এফ এর মান যা হলো এ কস টু এক্স প্লাস বি সাইন টু এক্স এটা কেন হলো কারণ এখানে টু আই কাল্পনিক অংশের সাথে অর্থাৎ এটা একটা জটিল টু আই এটা একটা জটিল সংখ্যা তাই আমাদের কজ এক্স এবং সাইন এক্স আকারে সি এফটা হবে এখন এটা নির্ণয় হয়ে গেলে এখন আমরা নির্ণয় করবো পি আই পি আই নির্ণয়ের জন্য আমরা লিখতে পারি পি আই বা এটাকে আমরা প্রকাশ করি ওয়াই পি ধারাম ওয়াই পি ইজিকাল টু এটা লিখার সূত্র কি প্রথম আমাদের কী লিখতে হবে এই যে ডি স্কোয়ার প্লাস ফোর আছে এটা এটা যা হবে আমাদের নিচে ডিস্কোয়ার প্লাস ফোর এবং এখানে আমরা লিখতে হবে এই যে ইকুয়ালের ডান যে ফাংশনটা আছে ওই ফাংশনটা যা হলো সাইন থ্রি এক্স সাইন থ্রি এক্স এখনই আমাদের হবে একটু ভিন্নতা ভিন্নতা হলো আমরা জানি এই ডি স্কোয়ারের পরিবর্তে লিখতে হবে মাইনাস স্কোয়ার এখন মাইনাস স্কোয়ারটা আমরা কখন লিখবো দেখো এখানে এটা কি যদি আমরা সাইন এ এক্স কল্পনা করি সাইন এ এক্স তাহলে এর স্থানে কত আছে থ্রি আছে এর স্থলে আছে থ্রি তাহলে হলো থ্রি এক্স এখন যেহেতু এখানে থ্রি এক্স আছে এবং থ্রি এক্স এর যদি স্কোয়ার করি তাহলে হচ্ছে নাইন এখন এইখানে যদি আমরা মাইনাস নাইন বসাই তাহলে কিন্তু আমরা একটা মান পাচ্ছি এটার মান ইনফিনিটি হচ্ছে না যদি কোনো কারণে আমাদের এখানে ইনফিনিটি হয়ে যেত তাহলে আমরা এই ফাংশনটাকে একবার অন্তরীকরণ করে নিতাম ওই যে ই টু দি পাওয়ার এক্স এ আকারে যে আমরা অর্থাৎ এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেটা করেছিলাম এগারোর বিতে যেভাবে আমরা মান বসানোর পরও আমাদের যখন ইনফিনিটি চলে এসেছে তখন আমরা একবার অন্তরীকরণ করেছিলাম ঠিক একই রকমভাবে যদি এখানে আমাদের অন্তর মান বসানোর পর যদি ইনফিনিটি চলে আসতো তাহলে আমরা এটা কী করতাম একবার অন্তরীকরণ করতাম কিন্তু এখানে যেহেতু মান বসানোর পর আমরা একটা মান পাচ্ছি তাহলে এটাকে অন্তরীকরণ করার প্রয়োজন নেই এখন আমরা মানটা বসিয়ে দিই তাহলে ডিসকার পরিবর্তন হবে মাইনাস এই ডি স্কোয়ার পরিবর্তন হবে মাইনাস এ স্কোয়ার এ হলো থ্রি তাহলে হবে থ্রি স্কোয়ার আবার বলছি এই স্কোয়ারটা কিন্তু এই মাইনাসের উপর না এই মাইনাস কিন্তু একদম আলাদা মাইনাসের উপর কিন্তু স্কোয়ার না স্কোয়ার শুধু থ্রি এর উপর এটা মনে রাখবে ফোর সাইন 
3 x 1 by 3 root power square that means 9 and you can have minus minus plus 4 you know have a sign 3x equal it out 1 by minus 5 sign 3x the whole other it are in a regular yp how many you go to a general solution but yes the whole gs y equal yc plus yp এখন যদি আমরা দুটো যোগ করে দেই তাহলে যোগ করে দিতে y c হবে a cos 2x plus b sin 2x আর এখানে মাইনাস দিয়ে দিই কারণ এখানে সে মাইনাস এখানে সে প্লাস প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে 1 by 5 sin 3x এটা হবে আমাদের নিয়ে সমাধান ওকে তাহলে আরেকটা সমাধান করি এখন এখন আমরা দেখব d square minus 4 y equal e to the power x minus sin x एकने आमादे दूटी शोमें करने आचे एक्टा आची e to the power x एबं अन्नोट आरेक्टी होलो sin x तार मादे एटेक आमादे अलादा अलादा हावे शोमें करने मांटा नहीं नहीं करे फेलबो अबे एटेक आथा मानी नहीं एड़कों मांकेर गिन प्रथमे আমাদের নির্ণয় করতে হবে a e বা অক্সিলারি ইকুয়েশন এটা নির্ণয়ের জন্য আমরা জানি এই যে এই ফাংশনটা আছে অর্থাৎ d স্কয়ার 4 এইখানে আমাদের d এর স্থলে শুধুমাত্র m বসিয়ে দেব এবং m এর মানটা নির্ণয় করে ফেলব তাহলে আমরা লিখতে পারি a e a dot e ইকুয়াল d স্কয়ার স্থলে m হবে তাহলে হবে m স্কয়ার 4 ইকুয়াল 0 এখন আমরা m এর মানটা নির্ণয় করে ফেলি তাহলে লিখতে পারি m স্কয়ার फोर एक उन जो दम्र रूट कर दे आ, m इक्वल होते हैं प्लस माइनस से टू एक उन जो दम्र एक न मान पाची प्लस माइनस टू इतने किन्तु उनका अल्पनिक बजट रिश्ता खाना है जिन्हें तेरे जोड़े रिश्ता खाना है ताहले हमारे समाधान तो हमें इतने दिन पार एक्स करें ताहले हम लेते पर सीएफ सीएफ बा वाईसी इक्� n to e to the power 2x plus b into e to the power तार पर minus 2 जोन लेगो minus 2x एक टिक हैल करो देखो एक हैने कि तो अपने जोटल function पाई नी जे जोटल function पाई नी ताया आम्रा अगे रहां के जब मन आम्रा cos x आपक sin x करें मान लिखे छिलाम कि तो एक हैने जे ही तो i जुक्त गोनो पद नी माने i नी ताया आम्रा � তাই যেহেতু আমরা প্রথমে প্লাস এরটা নিয়েছি তাই আমরা প্রথমে লিখেছি প্লাস e টু দি পাওয়ার 2x তারপর মাইনাস এরটা নিয়েছি তাই e এর পাওয়ার হয়েছে মাইনাস 2 ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখন yc নির্ণয় হয়ে গেল এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে pi pi এর নির্ণয়ের জন্য p বা yp ইকুয়াল প্রথম 1 বাই যে ফাংশনটা ওইটা লিখবো তাহলে হল d স্কয়ার মাইনাস 4 দুঃখিত तार पर शोमन वैसे जा रहा है तालिक बो जहाँ लो इसके पर x माइनस साइन x एक बार देखो ये तो किंतु एक नया चे ए फंक्शन है जनरल वैसे तालु ए फंक्शन टक्के हमरे एक टाला डाला था कोई लिखी फेल बो तालु हमरे लिखते पड़ी माइनस वन बाय डिस क्वार माइनस फोर साइन एक्स sin x এখন আমরা এই মানটা দুটি আলাদা আলাদা অংশে বিভক্ত করে ফেলেছি একটি আছে e to the power x আকারে এবং অন্যটি আছে sin x আকারে তাহলে e to the power x আকারে আমরা জানি এখানে আমাদের x এর সাথে যা আছে অর্থাৎ x এর a x এর সাথে যা আছে ওই মানটা আমরা d এর পরিবর্তে বসাবো যদি বসিয়ে একটা মান পাই তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই আর যদি মান না পাই অর্থাৎ এই সমস্ত মানটা ইনফিনিটি চলে আসে তাহলে নিচেরটাকে আমরা একবার অন্তরীকরণ করে নিতে হবে তাহলে x এর সাথে আছে 1 1 যদি এখানে বসে তাহলে হবে 1 স্কয়ার যার মানে 1 1 1 1 4 মানে একটা মান পাচ্ছি যেহেতু একটা মান পাচ্ছি তাহলে আমরা মানটা বসিয়ে দেব তাহলে এখানে মানটা বসিয়ে দেই 1 স্কয়ার 4 উপর হবে এটা পাওয়ার x মাইনাস এখন এখানেও এই d স্কয়ার পরিবর্তে বসাবো x এর সাথে যা আছে অর্থাৎ x এর সাথে যা আছে তার মাইনাস দিয়ে স্কয়ার বসিয়ে যদি দেখি মান পেছি তাহলে কোনো সমস্যা নেই আর না পেলে আমরা একবার অন্তরীকরণ করে দেব তাহলে এখানে x এর সাথে আছে 1 1 যদি এখানে বসে -1 স্কয়ার মানে হলো -1 -1 -4 তাহলে হচ্ছে প্লাস 
माइनस फाइव तो एक मान पाँच तो ये मान बस दी वन बनस वन स्कोर माइनस फोर सैन एक्स इक्ल वन माइनस फोर इटू दि पावर एक्स माइनस वन बन स्कोर मान हलो माइनस वन माइनस फोर सैन एक्स यार मान हम इटी पावर एक्स माइनस थ्री माइनस इन्हें हम माइनस फाइव वन सैन एक्स ए माइनस और ए माइनस माइनस ए माइनस हो जाए प्लस तो मैच चेक दी एखे सरसर प्लस लिखे फिली तो हमें एन ए मान बसिए दिए जि एस बा जेनारे सोल्यूशन का निर्णय कर फिली तो लिखते जेनारे सोल्यूशन जि एस वाई सी प्लस वाई पी इक्ल एन वाई सी मानता लिखब जा चलो ए इटू दि पावर टू एक्स प्लस वि इटू दि पावर माइनस टू एक्स तर इटार मान जो है माइनस इटू दि पावर एक्स ब्री प्लस वन बैव सैन एक्स एट नियम समाधान एक ही नियम अनुसार बाकी जो समाधान गुरु आज अर्थात एगारो सीट समाधान गुरु निजे कर चेषा कर तब जो को समस्या है तो निजे देवा फेसबुक पेजे अवश्य जाना समाधान कर चेषा करब आज के पर्यटन थक धन्यवाद